என்னதான் விண்டோஸ் ஓஎஸ் நம்மளுக்கு நல்லா யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சிருந்தாலும் லினக்ஸ் ஓஎஸ் கற்றுக்கிட்டு நம்மளுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இது போல் இருக்கிற சமயத்தில் நம்ம கிட்ட ஒரு லேப்டாப் அல்லது ஒரு பிசி தான் இருக்கும் இதில் எப்படி விண்டோஸ் ப்ளஸ் லினக்ஸ் ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணத்தை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி விண்டோஸ் ஓஎஸ் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணத்தை பற்றி வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோவோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஐ பட்டன்லேயும் இருக்குது செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் விண்டோஸ் டென் கூட தான் எப்படி உபண்டோ லினக்ஸ் ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் எந்த விண்டோஸ் ஓஎஸ் வச்சிருந்தாலும் இதே சேம் மெத்தட் தான் பட் லினக்ஸ் ஓஎஸ் சேஞ்ச் ஆக சொல்ல மட்டும் கொஞ்சோண்டு மெத்தட் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ நீங்கள் உபண்டோ ஓஎஸ் மட்டும் இன்ஸ்டால் பண்ணதுனா இதே சேம் மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கீழே தெரிய ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க பக்கத்துலேயே வர பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணால் நான் போடுற வீடியோ சீன் அப்டேட் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வரும் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உபண்டோ லினக்ஸ் ஓஎஸ் டவுன்லோட் பண்ணோம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இதோட அஃபிஷியல் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் இந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணால் இந்த வெப் பேஜுக்கு ரீடைரக்ட் ஆகிடும் ஸோ இந்த வெப் பேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வேர்ஷன் இருக்குது நான் ஃபஸ்ட்டு வேர்ஷன் கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஆல்ரெடி இந்த ஓஎஸை டவுன்லோட் பண்ணதுனால கேன்சல்னு கொடுத்துக்கிறேன் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஒரு டவுன்லோட் பண்ணோம் அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் லிங்க்காக கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணால் இந்த வெப் பேஜுக்கு ரீடைரக்ட் ஆகும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோடு யூயூஐனு ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆஃப்டர் ரெண்டுத்தையும் நான் டவுன்லோட் பண்ணிட்ட பிறகு பார்த்தீங்கன்னா நான் டெஸ்க்டாப்பில் எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுட்டேன் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாஃப்ட்வேரை ரைட் கிளிக் பண்ணி ரெண்டாஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஓப்பன் பண்ணிட்ட பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாஃப்ட்வேரோட என்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸில் உங்களுடைய லினக்ஸோட மாடலை வந்து செலக்ட் பண்ண சொல்லும் நான் உபண்டோ இன்ஸ்டால் பண்ணதுனால நான் உபண்டோ கிளிக் பண்ணிட்டேன் ஸோ செகண்ட் பாக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஓஎஸோட பேத் செட் பண்ணோம் நான் டெஸ்க்டாப்பில் வச்சுக்கிறதுனால நான் என்னுடைய டெஸ்க்டாப்பை கிளிக் பண்ணி என்னுடைய உபண்டோ ஓஎஸ் பேத் செட் பண்ணிட்டேன் நீங்களும் அதே போல் செட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தேர்ட் பாக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய பென்ட்ரைவை வந்து கனெக்ட் பண்ணணும் ஸோ நான் ஆல்ரெடி என்னுடைய பென்ட்ரைவை வந்து கம்ப்யூட்டர் கூட கனெக்ட் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பாக்ஸில் காமிக்குது ஸோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் எந்த ஆப்ஷனும் கிளிக் பண்ணாதீங்க டேரெக்டாக க்ரியேட்னு கொடுத்துருங்க ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் ஆகும் ஸோ அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ப்ராசஸ்லாம் கம்ப்ளீட் ஆகிட்ட பிறகு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய பிசியில் உபண்டோ ஓஎஸ்க்காக டிஸ்க் அலக்கேட் பண்ணணும் ஸோ என்னுடைய லோக்கல் டிஸ்க் சீல் இருந்து இதுக்காக நாற்பது ஜிபி வந்து நான் அலக்கேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் நாற்பது ஜிபி அலக்கேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ உங்களுடைய கம்ப்யூட்டரை ரைட் கிளிக் பண்ணி மேனேஜ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்க சி டிஸ்க் பார்த்தீங்கன்னா நூறு ஜிபி ஸோ இதில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பது ஜிபியை மட்டும் நான் தனியாக பிரிக்க போகிறேன் ஸோ எங்கே பார்த்தாலே தெரியும் இப்போ என்னுடைய சி டிஸ்க்லேருந்து நான் நாற்பது ஜிபி தான் ஸ்ட்ரிங் பண்ண போகிறேன் அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் நாற்பது இன்ட்டு ஆயிரத்தி இருபத்தி நாலு மல்டிப்ளை பண்ணி வர வேல்யூ வந்து அங்கே என்டர் பண்ணிக்கினேன் ஸோ இது போல் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஜிபி வேணுமோ அதை வந்து ஆயிரத்தி இருபத்தி நாலு கூட மல்டிப்ளை பண்ணி வர வேல்யூ வந்து அங்கே என்டர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய சி டிஸ்க்கை வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் வால்யூம்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் அதை கிளிக் பண்ணிங்க ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் நாற்பது எண்ட்டு ஆயிரத்தி இருபத்தி நாலு மல்டிப்ளை பண்ண வேல்யூ வந்து அதில் என்டர் பண்ணிங்கன்னா நீங்களும் அதே போல் என்டர் பண்ணிங்க ஸோ என்டர் பண்ணிவிட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங்க்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணினா உங்களுக்கான ஸ்பேஸ் வந்து அலக்கேட் ஆகிடும் இங்கே பார்த்தாலே தெரியும் எனக்கு நாற்பது ஜிபி ஸ்பேஸ் வந்து அலக்கேட் ஆகிடுச்சு ஒன்ஸ் இந்த ஸ்டெப்லாம் கம்ப்ளீட் ஆகிட்ட பிறகு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய பிசி வந்து நீங்கள் ஷடவுன் பண்ணுறேங்க ஷடவுன் பண்ணிவிட்டு நம்ம காப்பி பண்ண ஓஎஸோட பென்ட்ரைவ் வந்து உங்களுடைய லேப்பில் இன்சர்ட் பண்ணிங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் என்னுடைய பென்ட்ரைவ் வந்
இதில் வந்து இன்ஸ்டால் ஒப்பண்டோ கொடுத்துட்டு இதுக்கு எடுத்துகிட்டு வர ப்ராசஸை நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்க்டாப்குள்ளே வந்துட்டு இன்ஸ்டால் ஒப்பண்டோனு கேட்குது ஸோ இப்போ வந்து நான் இன்ஸ்டால் ஒப்பண்டோ கொடுத்து இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறேன் இன்ஸ்டாலேஷன் செட்டப் ஸ்டார்ட் ஆகிட்ட பிறகு உங்களுடைய லாங்குவேஜ் கேட்கும் இதில் நான் இங்கிலீஷ் கொடுத்துட்டு கண்டினியூ கொடுத்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய கீபோர்ட் லே அவுட் கேட்கும் இதில் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கிலீஷ் யூஎஸ் கொடுத்துட்டு கண்டினியூ கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒய்ஃபை கனெக்ட் பண்ண சொல்லும் ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா ஒய்ஃபை கனெக்ட் பண்ணிங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒய்ஃபை கனெக்ட் பண்ணல ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிட்டு கண்டினியூ கொடுத்துக்கிறேன் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் நார்மல் இன்ஸ்டாலேஷன் கொடுத்துட்டு கண்டினியூ கொடுத்துக்கிறேன் ஒருவேளை உங்களுக்கு தேர்ட் பார்ட்டி சாஃப்ட்வேர்ஸ் எதனா தேவைனா லாஸ்ட் பாக்ஸை டிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கண்டினியூ கொடுத்துங்க பட் அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஒய்ஃபை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கணும் நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்டாலேஷன் டைப்பில் சம் ஒன் எல்ஸ் கொடுத்துட்டு இன்ஸ்டால் நோவும் கொடுங்க ஸோ அப்போ தான் நாம் கிரியேட் பண்ண பார்ட்டிஷனில் வந்து உபண்டோ ஒயஸை இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும் தென் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற பார்ட்டிஷன்லாம் காமிக்கும் ஸோ இங்கே நாம் கிரியேட் பண்ண பார்ட்டிஷன் வந்து ஃப்ரீ ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் ஸோ அதை ரைட் கிளிக் பண்ணி ஆட் கொடுத்துங்க ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மவுண்ட் பாயிண்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் வந்து ஸ்லாஷ்னு ஒன்று இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் வந்து அனோன்னு சொல்லிட்டு மாறிடும் ஸோ இப்போ அந்த டிஸ்கை கிளிக் பண்ணிட்டு இன்ஸ்டால் நோன்னு கொடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய கண்ட்ரி கேட்கும் ஸோ நான் இந்தியாவை கிளிக் பண்ணிட்டு கண்டினியூ கொடுத்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் கேட்கும் ஸோ அது ரெண்டையும் நீங்கள் கொடுத்துட்டு கண்டினியூ கொடுத்துருங்க ஸோ இந்த ப்ராசஸ் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிட்ட பிறகு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஒப்பண்டோ ஒயஸ் வந்து இன்ஸ்டால் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் எடுத்துக்கும் இன்ஸ்டாலேஷன் கம்ப்ளீட் ஆகிட்ட பிறகு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய லேப் அல்லது பிசி வந்து ரீபூட் ஆகும் ஸோ ரீபூட் ஆகிட்ட பிறகு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய பூட் மெனும் கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ஒப்பண்டோ ஒயஸை வந்து நான் பூட் பண்ணுறேன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக என்னுடைய ஒப்பண்டோ ஒயஸ் வந்து பூட் ஆகுது ஸோ இப்போ என்னுடைய விண்டோஸ் டென் ஓஎஸ் வந்து நான் பூட் பண்ணுறேன் ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக சூப்பராகவே ஒர்க் ஆகுது ஸோ இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் இதே போல் ரெண்டு ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றி நான் சந்தேகத்தை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ